ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് അഥവാ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സിലെ എക്സസൈസുകളാണ് ഇതിൽ ഒരു ആറ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൺ ആഡഡ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഗിവ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ നമ്പർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഈവൺ നമ്പർ വരിക എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാലോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ സ്ക്വയർ മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അഥവാ വർഗമൂലം എത്രയാണ് പതിനേഴ് അപ്പോൾ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ഈ പ്ലസ് വൺ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഒരു നമ്പർ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അടുത്ത നമ്പർ അല്ലേ അത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് നമ്പർ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത് സിക്സ്റ്റീനും എയ്റ്റീനും ആണ് പതിനാറും പതിനെട്ടും ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം നയൻ ആഡഡ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സിക്സ് ഗിവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണ് ആ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത അത് ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്തു ഒൻപത് കൂട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എന്താണ് അടുത്തടുത്ത നമ്പറുകളാണ് അത് ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആറിൻ്റെ ഇത് വരിയതാ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇതിന് കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം നയൻ ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണെന്നാണ് പറയണത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ നമുക്ക് മറ്റേ കണക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കിതിനി ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെ നയൻ ഏതാണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ നോക്കിയേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ്
4 ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത നമ്പർ നമ്മൾ എന്താണ് എടുത്തത് x 6 x 6 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വരും 24 plus 6 അതായത് 30 നോക്കിയ x 24 x 30 അപ്പോൾ 24 ഉം 6 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് 30 എന്ന് പറയുന്നതും 6 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്കൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതിലെ കുറച്ച് ടേം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പദങ്ങൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പദങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ഫോർട്ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ എത്ര പദങ്ങൾ എത്ര ടേംസ് നമ്മൾ എടുത്തു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആൻഡ് ടേംസ് എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതിൽ എത്രയോ ടേംസ് ഒരു വേണമെങ്കിൽ പത്താവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാവാം അത്രയും ടേംസുകൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്പറാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ സം ഓഫ് ആൻഡ് ടേംസിൻ്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സം ഓഫ് ആൻഡ് ടേംസ് എന്താണ് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഫോർമുല ഇതായിരുന്നു എ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ബി എൻ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ബി എൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡി എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എത്രയാണ് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരിക ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് അല്ലേ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എഫ് മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ടു സീക്വൽ ടു ത്രീ അതാണ് നമ്മുടെ ബി നമുക്ക് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ എക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇവിടെ അടുത്ത മറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എൻ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ബി എത്രയായിരുന്നു ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടുവും ഈ ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എന്ത് വന്നു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എൻ ഇൻറ്റു എൻ എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു വൺ എൻ പ്ലസ് ത്രീ എൻ ഇത് എത്രയാണെന്നാണ് അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ല വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആണേ സോറി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ എൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതി കൂടെ എത്രയാണ് ഫോർ എൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നമുക്കിതിനെ ഇനി മാറ്റാം നമുക്കിതിവിടെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എക്സ് പ്ലസ് ചെയ്താൽ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമുല അല്ലേ ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് ടു എ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർ എൻ ആണ് അതായത് ഫോർ എക്സ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സ് അപ്പം എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫോർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ടു ഫോറിൽ ടു ടൈംസ് വരും അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആ സെയിം ഫോർ തന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ഫോർ ഇതെന്തായി എൻ പ്ലസ് ഇത് എ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എൻ പ്ലസ് ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ വരും അല്ലേ ഇവിടെ വൺ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ എത്ര ടേംസ് ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ പത്ത് ടേമുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കിട്ടുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇതാണ് നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം ഇതുപോലെ വേറൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ ഇലവൻ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ കുറച്ച് ടേമുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു നമ്പറും കൂട്ടുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ടേമുകളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഈ സമ്മിൻ്റെ ഫോർമുല തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സമ്മിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാലോ എ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ബി എൻ്റെ എ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ എത്ര തന്നെയാണത് ഇലവൻ മൈനസ് നയൻ ടു ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് മൈനസ് ഡി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് നയൻ മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നയൻ മൈനസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ബി എൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സെവൻ എൻ ടൂം ടൂ ക്യാൻസലായി നമുക്കിത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ എൻ പ്ലസ് സെവൻ എൻ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് സെവൻ എൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് എയ്റ്റ് എൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും എൻ പ്ലസ് ഫോർ അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എൻ അപ്പോൾ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എൻ അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ പ്ലസ് ഫോർ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് ഫോർ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ഫോർ ആവും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം നയൻ ഇലവൻ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ട്വൽവ് ടേംസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ്റ്റീനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബേസാണ് ബേസും ഇത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റുമാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ദ ബേസ് ബേസിനേക്കാൾ രണ്ട് മീറ്റർ കുറവാണ് ഹൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അഥവാ വിസ്തി പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ മൂന്ന്
base is equal to 2 meters. x is equal to x minus 2. That is equal to 12. Apo, x into x, x square minus x into 2, 2x equal to 12. This 2 is equal to 2y. This is equal to 2y. This is equal to 2 y this is 12 into 2 is 24. Now, x square minus 2x is equal to 24. Now, we will add the number of 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 the number the number of the number of the minus x minus 1 the whole square is equal to 25 and the t. Either Linam King and x minus 1 can do it. x minus 1 is equal to square root of 25. 25 into square root of 3 and am kariam 5 and Anganian x at 3 iricum x in the very another 5 plus 1 ala e minus 1 apart the given by the iricum plus 1 iricum 5 plus 1 is equal to 6. Upon the mother. And the Irnu, E excited number than Diana, base I nula number excited than Diana. Adamakatragati, six on the gutti. Panamada, base Namakatragati, six on the gutti. Upon the height and the Adanakal tantameter coravan, x minus two at a number to the Pathetrericum, four iricum. Shamlodu cho the chirikin other, E triangle the moon length and a contributor under triangle We will call A, B, C. We will D. This is the same thing. We will call 6. We will call 3. 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 We will We we will apply the Pythagoras theorem. We will apply the Pythagoras theorem. We will apply the hypotenuse. We will apply the base square plus height square. We will apply the hypotenuse square. We will apply the AC square is equal to AD square plus CD square. AD square is equal to 4 square. 4 square plus C D 3 and Motham B C 6 and C D 3 and the Pagadi 3 square 4 square 3 and 16 16 plus 3 square 3 and 9 up 16 plus 9 and 3 and 25 and the number good team up a C square and 25 number another up a C 3 ericum a C number another then the square root a lap of the 3 ericum 5 ericum a C square 25 and a C 5 AC is equal to 5. We have to do the angle. 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 We have to do the Aram the problem of the problem. We have a 2.6 meter road. We a road. We have 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 a road. Apple is the needle at three and the two point six meter on the needle. Either Ivernetra e wall in the three the lana one meter long lana number the Athrik in the Ilatilana, but a chirik another. The other session number the Jedu Korchi in the Panamada, Korchin equivich, either Korchi either three height 
അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചത് അത് ഇത് എക്സ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത്രയും എക്സ് ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും രണ്ടും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നീക്കി വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ദൂരത്തിലായിരിക്കും ഈ ഫ്യൂ ഇത് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ദൂരം ഇവിടുന്ന് മാറി ആദ്യം ഇത് ഒരു മീറ്ററാണ് ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ വോളിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മളൊരു എക്സ് മീറ്റർ കൂടി നീക്കി വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം എത്ര ദൂരത്തിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളിത് ഇതാ നമ്മുടെ വോള് പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്ലോറ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡ് ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയല്ലേ ഇത് എത്രയായിരുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വോളിൽ നിന്ന് ഇത് വൺ മീറ്റർ ദൂരത്താണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിതിന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി എന്ന് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ സി നമുക്കറിയാം ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഇത് ആദ്യം ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ആദ്യം എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് അത് ഇരുന്നേരുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ട് നമ്മുടെ പൈതോകോറസ് തീരം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക എ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് അല്ലേ എ സി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ട്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ബി സി സ്ക്വയർ എ സി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്ക്വയർ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താവും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നീക്കണം അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നീക്കണം അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് വൺ വൺ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെ അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എ ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി എത്രയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് അത് എത്രയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതിൽ നീക്കുക അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഒരു പ്ലേസിനാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് എ ബി എത്ര കിട്ടി ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലായിരുന്നു അത്രയും ഹൈറ്റിലായിരുന്നു ആദ്യം ഈ ലാഡർ ഇരുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളൊരു എക്സ് മീറ്റർ താഴ്ത്തേക്ക് അല്ല ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെരിച്ച് വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെരിച്ച് വെച്ചത് നമുക്ക് അടുത്ത പിക്ചറിൽ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എക്സ് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ എക്സ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഇച്ചിരി കുറച്ച് വെച്ചു അപ്പം ഇവിടേക്ക് എന്ത് വന്നു ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയായി അപ്പോൾ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ആയി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം ഇത് വൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ള അല്ലേ ഇവിടെ എക്സ് കുറച്ചപ്പോൾ ആ സെയിം എക്സ് ആണ് ഇവിടേക്ക് നീക്കിയത് അപ്പോൾ അത് വൺ ഉള്ളത് എന്തായി വൺ പ്ലസ് എക്സ് ആയി മാറി പിന്നെ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാറുന്നില്ല അത് എത്ര തന്നെയാണ് അത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ്
ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സി എത്രയാണ് ബി സി നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്കിതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ എ മൈനസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഓൾ സ്ക്വയറല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് ടു എ എക്സ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് വരും പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ മൈനസ് ആണ് സോറി മൈനസ് പിന്നെ എത്രയാണ് അല്ല സോറി പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ കാരണം ഇത് എ സി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ സോറി ഇവിടെ പ്രത്യേകം നോക്കണം ഇത് പ്ലസ് ആണ് എ സി സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോർട്ട്ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്ലസ് തന്നെയാണ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് അല്ല വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടു എക്സ് അല്ലേ ടു എ എക്സ് എന്നാണല്ലോ ഫോർമുല അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതിൽ പ്രത്യേകം നോക്കുക ഇപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടൈം എത്ര ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എക്സിൻ്റെ ടേം നോക്കാം മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സും പ്ലസ് ടു എക്സും ആണ് അപ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ടു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സിന് കിട്ടി അതുപോലെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സിന് കിട്ടി അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സിന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇനി ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അല്ലേ ഈ സ ഇതിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ ഇതും ഇതും അവിടെ എന്തായി പോവും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു എക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൂടെ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൽ ടു എക്സ് പോയി ബാക്കി എന്താണുള്ളത് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൽ ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പിന്നെ എക്സ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ എക്സ് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു അത്രയും ദൂരത്തിലേക്ക് ഇത് നീക്കി വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തോ നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല പിന്നെ അതെന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ആദ്യം അത് വൺ മീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ റോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചപ്പോൾ എത്രയും കൂടി നീക്കി വെച്ചു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ കൂടി നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചു ഇത് മൊത്തം അപ്പോൾ വോളിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ